నమస్కారం జిటిపిఎల్ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం మహిళలు అన్ని రంగాలలో రాణించాలి హైదరాబాద్ లో మహిళా జర్నలిస్టుల వర్క్ షాప్ ముగింపులో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ కవిత నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవింద్ ఒక బ్లేడ్ బాబ్జీ గొంతు కోసుకోవడానికి నువ్వు రెడీగా ఉండు ఎల్లమ్మ తల్లి నిన్ను బలి తీసుకుంటుంది నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో టీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు పీసీ చైర్మన్ ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి పాల్గొన్న అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల జడ్పీ చైర్మన్ బిటాలరావు నగర అభివృద్ధి తన ముందున్న లక్ష్యం సమయం వచ్చినప్పుడే ప్రతిపక్షాలపై స్పందిస్తా కేసిక్స్ తో నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా ఫ్రూట్ జ్యూస్ కొనిస్తానని చిన్నార్ పై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డ కామాంధుడు ఫోక్సో కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు నిందితుడు అరెస్ట్ వివరాలు తెలిపిన నిజామాబాద్ ఏసీపీ వెంకటేశ్వర్లు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి సుడిగాని పర్యటన పలు వివాహాలకు హాజరై నూతన వధువరులను ఆశీర్వదించిన ఎమ్మెల్యే ఆర్మూర్ సిద్దిలగుట్టాను దర్శించుకున్న తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తులు కాలి నడకన తిరుగుతూ సిద్దిలగుట్ట ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకున్న న్యాయమూర్తులు జిల్లా జడ్జి పుంచాల సునీత చిన్నారులకు పోషక ఆహారం అందివ్వడంలో అంగన్వాడీ ఆయాల సేవలు మరువలేనివి అంగన్వాడీ ఆయాలను సన్మానించిన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల భావి తరాలకు మనుగడకు మెరుగైన వాతావరణం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిది పెట్రోలియం సంరక్షణ పరిశోధన అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో వారోత్సవాల్లో నల్ల దినేష్ రెడ్డి దర్పల్లి సిరికొండ ఇందల్వాయ్ మండలాల్లో బడగాళ్ల వాన తడిసి ముద్దైన ధాన్యం అయోమయంలో రైతులు బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు తరగతులు సంక్షేమ శాఖ అధికారుల వెల్లడి మహిళా జర్నలిస్టులు పట్టుదలతో ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సూచించారు హైదరాబాద్ లో మహిళా జర్నలిస్టుల వర్క్ షాప్ ముగింపు సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ కవిత పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మహిళా జర్నలిస్టులు వెనుకడుగు వేయకుండా ముందడుగు వేసి అభివృద్ధి చెందాలని పట్టుదలతో లక్ష్యం వైపు సాగాలన్నారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణ మహిళా జర్నలిస్టులు పాల్గొన్నారు మన హైదరాబాద్ లో పనిచేసి ఆ తర్వాత సొంతగా ఒక సంస్థ పెట్టుకోవాలని చెప్పి బెంగళూరు వేడుకగా ఒక సంస్థ నడిపిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు సోదరి ధాన్య రాజేంద్రం గారికి స్వాగతం వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అదేవిధంగా ఈ రోజు మరి ఇంతమంది మహిళా జర్నలిస్టులు ఒక్క దగ్గరికి రావడం అన్నది చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది నిజంగానే స్వేచ్ఛ చెప్పినట్టు ఆడవాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండరు మూడు కప్పులు వలయ అనేటటువంటి గ్యారంటీగా మగాళ్ళు గుర్తించినాయి మన మాకి ఈ రోజుగా తీసుకునే అవసరం లేదు ఇన్ని కప్పులు ఇక్కడ ఒక దగ్గర కలిసి ఆలోచన చేస్తున్నామంటేనే డెఫినెట్ గా చాలా అద్భుతంగా ఒకరికొకరు మహిళలు సహకారం అందించుకుంటారని మనము గర్వంగా చెప్పుకునేట బీజేపీ అంటేనే బ్రోకర్ పార్టీ అని కాంగ్రెస్ జేబులు కట్ చేసి నిజామాబాద్ ఎంపీ బ్లేడ్ బాబ్జీగా మారాడని అందుకే గొంతు కోసుకుంటా అంటున్నారని ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి విమర్శించారు నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో గణేష్ గుప్తాతో కలిసి విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారని అంతం ఆవేశం పనికి రాదని గతంలో బండ్ల గణేష్ కు పట్టిన గతే పడుతుందన్నారు ఇలాంటి బ్యాచులు చాలా మంది జమయ్యారని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గడ్డం తీసుకోని అని ఏమయ్యారో తెలుసన్నారు బ్లేడ్ సిద్ధాంతం టీఆర్ఎస్ కు బాగా కలిసి వస్తుంది మళ్లీ పక్కా టీఆర్ఎస్ అధికారం ఖాయమని జీవన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఎల్లమ్మ తల్లిపై తప్పుగా మాట్లాడిన ఎంపీ ముక్కు నేలకు రాయాలని రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఆయనను ఎల్లమ్మ రాజకీయ బలి తీసుకుంటుందన్నారు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే పసుపు రైతులను మోసం చేసినందుకు గొంతు కోసుకోవాలని నిజామాబాద్ లో మొత్తం క్లీన్ స్వీప్ టీఆర్ఎస్ చేయబోతుందని స్పష్టం చేశారు 
కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి టూరిస్టు మినిస్టర్ అని మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ విషయాల్లో అవగాహన లోపంతో మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపించారు సోషల్ మీడియాలో అన్ని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుందని బీజేపీ కేటీఆర్ కవిత వంటి గొప్ప వ్యక్తుల గురించి అడ్డగోలుగా మాట్లాడితే ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారన్నారు ఆర్థిక మంత్రి చాలా స్పష్టంగా యాభై వేల కోట్ల పెన్షన్లు ఇచ్చామని ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇచ్చామని చెప్పారు అవి అబద్దమని చెప్పే దమ్ముందా బీజేపీకి అని ప్రశ్నించారు ప్లీనరీ సమావేశాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటామని ప్రతి ఊరిలో గులాబీ జెండా పండుగ జరుగుతుందన్నారు మూడోది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నేను మా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మా హాయంలో గవర్నమెంట్ రాక రెండు మూడు సార్లు ఛాలెంజ్ చేసిండు ఆయన నేను గడ్డం గడ్డం గీసుకో అని చెప్పిండు ఇవాళ ఆయన గడ్డం కూడా అట్లనే పెరిగి పెరిగి కుప్పలు కుప్పలు ఉంటుంది కానీ తీసుకోకపోయి అంటే ఈ బ్లేడ్ సిద్ధాంతం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బాగా కలిసి వస్తుంది ఎవడన్నా బ్లేడ్తో వచ్చిందంటే పక్క నెక్స్ట్ అధికారంలోకి వచ్చేది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్నట్టు ఎవడొస్తాడా ఈసారి బ్లేడ్ బాబ్జీ అని చూసినాం మా నిజామాబాద్ ఎంపీ బ్లేడ్ బాబ్జీ అరవింద్ ఈయన దొంగల పార్టీకి నాయకుడు ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో ఆయనకే తెలియదు ఇయ్యల ఈయనని రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నవంబర్లో ఎవ్వరూ గొంతుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బిడ్డ మిస్టర్ అరవింద్ నువ్వు బ్లేడ్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను బలిస్తారు ఎల్లమ్మ తల్లికి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ రైతులకు పసు బోర్డు రాసి నువ్వు ఎందుకే గొంతు కోసుకుంటున్నావు దీన్ని కోసుకో గొంతు పసు బోర్డు ఇస్తాన్నావు కదా నువ్వే బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చినావు కదా ఈయన ఇదే నిజాంబాల కూర్చుని బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చారు అంతే కదా కనీసం రాసిచ్చారు కదా ఈ బాండ్ పేపర్ ఏం రాసింది దీంట్లో నేను గెలిచిన వెంటనే ఐదు రోజులలో నిజాంబాద్ పార్లమెంట్ పరిధి ప్రాంత రైతన్నలకు సవినయంగా నమస్కరించి తెలియజేస్తా ఉన్నా అరవింద్ ధర్మపురి అని నేను బీజేపీ నిజాంబాద్ ఎంపీ అభ్యర్థి గెలిచిన తర్వాత పసుపు బోర్డును కానీ ఎర్రజొన్నల మద్దతు ధరను కానీ తీసుకురాని పక్షంలో నా పదవికి రాజీనామా చేసి రైతు ఉద్యమంలో పాల్గొంటాను మన రైతులు వరి కూడా నీ ఇంట్లో పోసి ఆరుమూర్ల పెరిగిట్లా ఆ రైతులను కూడా రైతులు కాదని అవమానపరిచిన నగరంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా నూతన వాహనాలను ప్రారంభించారు నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ బిగాల మున్సిపల్ కార్యాలయంలో నూతన వాహనాలు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గణేష్ బిగాల మాట్లాడుతూ నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కొత్త వాహనాలను పట్టణ ప్రగతి నిధుల నుండి కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తామన్నారు నగర పాలక సంస్థ పరిధిలో రోజువారీ మరియు ప్రత్యేక పనులు నిర్వహణ కోసం త్వరలోనే అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున ఆరు వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం జరిగింది ఒక జేసీబి అదేవిధంగా చెట్లు నాటడం కోసం ఏదైతే ఆగర్ మిషన్ ఉంటుందో అది కూడా కొనడం జరిగింది ఇక్కడ నిజామాబాద్ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమం కోసం క్లీన్గా ఉంచడం కోసం ఎలాంటి వాహనాలు అవసరమైతే అని చెప్పి అధికారులు గుర్తించి వాటిని వివిధ రకాలైనటువంటి బడ్జెట్లలో డబ్బులు జమ చేసి మరి ఆ వాహనాలు కొంటా ఉన్నారు మీ అందరికీ తెలిసే తెలిసిన విధంగా ఇంతకుముందు కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్లో యాభై ఆటోలు జేసీబీలు ట్రాక్టర్లు ఇవన్నీ కూడా ఆశీర్వదించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన విందులో ఎమ్మెల్యే సైతం పాల్గొని స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్పూర్ మాక్లూర్ నందిపేట్ మండలాలకు సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజా ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన నవనాథ్ సిద్దిలగుట్టను తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తులు సిద్దిలగుట్టపై గల శివాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు సిద్దిలగుట్ట ఆలయాన్ని కాలి నడుకన తిరుగుతూ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాముఖ్యత మహత్యం తెలుసుకుని దర్శనానికి వచ్చారు సిద్దిలగుట్ట దర్శనంలో జిల్లా న్యాయమూర్తి సునీత కుంచాల సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కిరణ్మయి విక్రమ్ నిజామాబాద్ కోర్టు ప్రథమ శ్రేణి న్యాయమూర్తులు కలార్చన అజయ్ యాదవ్ గిరిజ ఆర్మూర్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి రాచర్ల శాలిని అదనపు ప్రథమ శ్రేణి న్యాయమూర్తి దీప్తి మొదలగు వారు నవనాథ్ సిద్దిలగుట్టపై వెలిసిన స్వయంభూ శివలింగానికి పంచామృతలతో అభిషేకాలు చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు 
పురోహితులు కుమార్ శర్మ నేతృత్వంలో న్యాయమూర్తులకు ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు బార్ అసోసియేషన్ ఆర్మూర్ వారి ఆధ్వర్యంలో న్యాయవాదులకు స్వాగతం తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా న్యాయమూర్తి సునీత కుంచాల మాట్లాడుతూ పవిత్ర సిద్ధులగుట్ట మహత్యం వినమని దర్శనానికి న్యాయమూర్తులతో కలిసి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు గుట్టపై అద్భుతంగా ఉందని చాలా అభివృద్ధి జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు న్యాయమూర్తులకు శాలువాలతో ఘనంగా సన్మానించారు శివాలయంలో పూజలు చేసి ఆయన ఆశీర్వచనం తీసుకోవడం నిజంగా ఈ సిద్ధుల గుట్ట ఇంత బాగుంటుందని అయితే బయట ప్రపంచానికి తెలీదని అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా దీన్ని చాలా డెవలప్ చేస్తే చాలామంది భక్తులు దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటికే చాలా డెవలప్ చేశారు అంటే న్యాచురల్గా ఉన్న టెంపుల్ ఇది అన్ని చిన్న చిన్న గుహాల్లో విగ్రహాలు ఉండడం అవన్నీ చూడడం కూడా మాకందరికీ చాలా కొత్త అనుభూతి అనిపించింది ఆర్మూర్లో ఉన్న శివాలయం టెంపుల్కి సిద్ధుల గుట్టకి రావడం జరిగింది మొత్తం అందరం నిజామాబాద్ జ్యుడిషల్ ఆఫీసర్స్ అందరం కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈరోజు ఈ పూజారి గారు చేసిన పూజలు కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి అందుకోసమే టెంపుల్ సిబ్బంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము ఈ కార్యక్రమంలో ఏసీపీ రఘు సిఎస్ శ్రీధర్ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు గంట విప్లవ కిరణ్ ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఎంకే నరేందర్ అవారి రమేష్ సీనియర్ న్యాయవాదులు గంట సదానందం కృష్ణ పండిత్ శ్రీనివాస్ కాందేజ్ ఆర్కే సురేష్ బేతు జగదీష్ ఏలేటి గంగాధర్ జంగం మురళీధర్ గట్టు గంగాధర్ న్యాయవాదులు సంగీత కాందేష్ వెంకట్రావు షిండే సాయి కృష్ణారెడ్డి రాజేందర్ నాగరాజు న్యాయ అధికారులు న్యాయ సిబ్బంది పోలీస్ సిబ్బంది ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ తదితరులు పాల్గొన్నారు పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల సంరక్షణ అత్యవసరమని తెలంగాణ పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు నల్ల దినేష్ రెడ్డి తెలిపారు పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల సంరక్షణలో భాగంగా పెట్రోలియం సంరక్షణ పరిశోధన అసోసియేషన్ వారు వారోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ వారోత్సవాలలో భాగంగా ఇండియన్ ఆయిల్ నిజామాబాద్ ఆఫీసర్లు డీలర్లు ఈరోజు వక్త నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ పెట్రోలియం డీలర్ల వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు నల్ల దినేష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు సంరక్షణ అత్యవసరం అన్నారు అలానే భావి తరాల మనుగడకే మెరుగైన వాతావరణాన్ని ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిది అన్నారు అలాగే మెరుగైన పరిశుభ్రమైన ఆరోగ్యకరమైన పెట్రోల్ ఉత్పత్తులు వాడి ఇంజన్ మన్నికను మరి మైలేజ్ పెంచుకోవాలన్నారు వారు ఇంధన పొదుపుపై చిట్కాలు చెప్తూ సమయానుకూలంగా సర్వీసింగ్ యొక్క లాభాలు చెప్పారు ప్రతికూల పరిస్థితులు తగ్గుతాయి అనే విషయాలపై అవగాహన కొరకు ఈ వాకథాన్ నిర్వహించాము ఈ కార్యక్రమంలో మోహన్ కిషోర్ క్రాంతి వినోద్ గుప్తా విజయ్ కృష్ణ మరియు కస్టమర్లు పాల్గొన్నారు బీసీ స్టడీ సర్కిల్ వారి ఆధ్వర్యంలో గ్రూప్ వన్ కోచింగ్ కోసం పదహారున నిర్వహించినటువంటి ఆన్లైన్ పరీక్షల్లో ఎంపిక అభ్యర్థులకు ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి తరగతులు ప్రారంభిస్తున్నామని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ బీసీ స్టడీ సర్కిల్ వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబోయే గ్రూప్ వన్ కోచింగ్ కోసం పదహారున నిర్వహించినటువంటి ఆన్లైన్ పరీక్షకు రాసినట్టు వారిలో మెరిట్ విద్యార్థులకు మెసేజ్లు ఫోన్ కాల్స్ చేయడం జరిగింది వారి వారి కుల ఆదాయ ఆదర్శ్ స్టడీ సర్టిఫికెట్తో బీసీ స్టడీ సర్కిల్ కార్యాలయంలో అందజేయగలరు వాటిలో నుండి కుల రిజర్వేషన్ మెరిట్ ప్రతిపాదన వంద శాతం మంది విద్యార్థులకు ఎంపిక చేసి వారికి ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి తరగతులను ప్రారంభించబోతున్నామని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ నుండి క్లాసులు నిర్వహించడం కోసం అని చెప్పేసి మేము సిద్ధం అన్ని సిద్ధం చేయబోతున్నాము కాబట్టి ఎవరైనా అప్లై చేయని అడ్మిషన్ ఇంకా తీసుకొని వాళ్ళు ఉంటే ఈ మెరిట్ లిస్ట్ లో వచ్చిన వాళ్ళు దయచేసి ఈ రోజు ఖచ్చితంగా మీరు వచ్చి ఈ యొక్క బీసీ స్టడీ సర్కిల్ నిజామాబాద్ లో మీ యొక్క ధ్రువపత్రాలు అలాగే మా ఆధార్ క్యాస్ట్ మరియు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అను సబ్మిట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అంగన్వాడి ఆయాలకు అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ బిగాల ఆత్మీయ సన్మానం చేశారు నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ బిగాల మేడే ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా అంగన్వాడి ఆయాలకి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆత్మీయ సన్మానం నిర్వహించి బట్టలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గణేష్ బిగాల మాట్లాడుతూ అంగన్వాడి హెల్ఫేర్ అందరికీ ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ సేవలకి గుర్తింపుగా ఈ రోజు ఆత్మీయ సన్మానం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు గర్భిణీ చిన్నపిల్లలకు చదువుతో పౌష్టిక ఆహారం అందించడంలో మీరు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారన్నారు గర్భిణీ స్త్రీలకి పౌష్టిక ఆహారం అందిస్తే 
పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు మీ కష్టాన్ని గుర్తించి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీ జీవిత మీ జీతాన్ని పెంచారన్నారు మీకు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా మీకు అండగా నేనుంటానని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నగర మేయర్ నీతు కిరణ్ నూడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లు నాయకులు పాల్గొన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా హ్యాండ్లూమ్ చేనేత కార్మికులు ఉన్నారు అని చెప్పుకోవడానికి మాకు నిజంగా గర్వంగా ఉంది వారు ఇది వర్తిస్తున్నారు మరి మంచి మంచి గతం చేస్తా ఉన్నారు కొన్ని రోజుల క్రితం నేను కూడా వారి మగ్గాలను మీకు ప్రత్యక్షంగా చూడడం జరిగింది మరి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మార్చ్ ఎనిమిది అయితే ఒక్కొక్క మహిళా దినోత్సవం ఉందో అప్పుడు నాలుగు రోజులు నిరంతరంగా ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం మహిళలకు పిఠాపిఠాలిస్తూ ఆశాభావాలను అందరూ తీసేయడం ఆర్థికలు మరి గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యం వస్తుంది అందరూ సన్నాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మచ్చర్ల గ్రామానికి చెందిన గూర్కన్న అత్యవసర చికిత్స కోసం సీఎం సహాయ నిధి నుండి మంజూరు చేయించిన రెండు లక్షల రూపాయలు ఎల్ఓసి చెక్కును వారి కుటుంబ సభ్యులకు పీయూసీ చైర్మన్ ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే నిజామాబాద్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఆశన గారి జీవన్ రెడ్డి అందజేశారు సత్యసాయి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నాందేవాడ సత్యసాయి మందిరంలో ఆరాధన దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఆదివారం నగరంలోని నాందేవాడలోని సత్యసాయి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం ఓంకారం సుప్రభాతం గణపతి ప్రార్థన శ్రీ సాయి గాయత్రి నగర సంకీర్తన పాదకార్చన భజన నారాయణ సేవా హారతి తదితర కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఉదయం నగర సంకీర్తన తర్వాత ఓంకారము సుప్రభాతము దాని తర్వాత ఇక్కడ భజన కార్యక్రమంతో కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది తర్వాత స్వామివారి పాదకార్చన స్వామివారి పాదకార్చన తర్వాత ఇప్పుడు భజన కార్యక్రమం కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ శ్రీనివాస్ భాస్కర్ ఇంజనీర్ గంగాధర్ విఠల్ సత్యనారాయణ సతీష్ నారాయణ లక్ష్మణ్ రేఖ మంజుల విజయ అన్నపూర్ణ వరలక్ష్మి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు నగరాన్ని అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేయటమే తన ముందున్న లక్ష్యమని అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా పేర్కొన్నారు నగరంలో గత ప్రభుత్వాలు అరవై సంవత్సరాల కాలంగా చేయని అభివృద్ధిని అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా చేసి చూయించారని ప్రజలు తమకు తెలుపుతున్నారని అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల తెలిపారు కేసీక్స్తో ఆయన మాట్లాడుతూ తాను గతంలో ఎప్పుడెప్పుడు ప్రతిపక్షాలను విమర్శించే అలవాటు లేదని సమయం వచ్చినప్పుడే స్పందిస్తారని ఎమ్మెల్యే బిగాల తెలిపారు నగర అభివృద్ధి చేయడమే తన ముందున్న లక్ష్యమని క్రమశిక్షణ అభివృద్ధి మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకోవాలని ప్రజలు చూస్తుంటారని ఆయన తెలిపారు గతంలో ప్రజలు చెప్పులరిగేలా తిరిగిన పనులు జరిగేవి కాదని తనకు స్వయంగా ప్రజలు తెలపడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఆశా వర్కర్లు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఉపాధ్యాయులను సన్మానించినప్పుడు ఓ ఆశా వర్కర్ తమ అమ్మా నాన్నలు కూడా ఎప్పుడూ బట్టలు పెట్టలేదని కానీ మమ్మల్ని గుర్తించి సన్మానించి పట్టు చీరలు అందజేయడం ఆనందంగా ఉందన్నప్పుడు అమ్మా నాన్నలు కూడా ఎప్పుడూ బట్టలు పెట్టలేదని కానీ మమ్మల్ని గుర్తించి సన్మానించి పట్టు చీరలు అందజేయడం ఆనందంగా ఉందన్నప్పుడు నాకు ఆనందం కలుగుతుందని బిగాల చెప్పారు ప్రతిపక్షాల వారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు సైతం తమ పనితీరును మెచ్చుకుంటున్నారన్నారు ఇది టీఆర్ఎస్ఆ కాంగ్రెస్ఆ బీజేపా ఎంఐఎంఆ ఇండిపెండెంటా మేము అది కాదు నిజామాబాద్ నగరం ఉన్నది నిజామాబాద్ మేము డెవలప్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం ఎవరైనా ఒకరు ఇద్దరు కామెంట్ చేశారనుకో దానికి పెద్దగా స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం నాకు లేదు ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ కామెంట్ ఏదైనా చేస్తే స్పందించాల్సిన రోజు డెఫినెట్గా మేము స్పందిస్తాం మా దగ్గర కూడా చాలా ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఎట్లా చెప్పాలి అనేటటువంటి ప్రణాళిక మాకు ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది సో దాంట్లో ఇచ్చేస్తాం రాబోయే కాలం ప్రజలు అన్నీ చూస్తున్నారు మీరే చెప్పారు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఇప్పుడు జరిగింది ఒక అభివృద్ధే కాదు అభివృద్ధి ప్రజలు కూడా శ్రీనివాస్ గారు ఒక్కటి విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజలు అభివృద్ధి చేసి మిగతా వాటిల్లో ఫెయిల్ అయితే హర్షించరు ప్రజలు అభివృద్ధి చూస్తారు మనిషి అవైలబిలిటీ చూస్తారు అందుబాటులో ఉంటున్నాడు లేదా కరప్షన్ క్యారెక్టర్ చూస్తారు మాట పద్ధతి చూస్తారు మీరు అన్నీ చేసి మాట పద్ధతి బాగాలేకుండా కూడా ప్రజలు హర్షించారు ఈ ఎన్నిట్లో కూడా మేము అన్నీ బ్యాలెన్స్గా చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి చేస్తున్నాం అన్ని కులాలను గౌరవిస్తున్నాం ఇప్పుడు అభివృద్ధిలో భాగంగా ఇంకోటి మాకు సిడిపి ఫండ్స్ ఇస్తారు 
సీఎం ఆర్ఎఫ్ పేదల పాలిత వరంగా మారిందని ఏర్గట్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు ఏర్గట్ల మండలంలోని తొట్టి గ్రామంలో సీఎం కేసీఆర్ అమలు చేసిన సీఎం ఆర్ఎఫ్ పథకం నిరుపేదల పాలిట వరంగా ఈ పథకం మారిందన్నారు సీఎం ఆర్ఎఫ్ పథకం కింద ఆర్థిక సహాయం నిధులు మంజూరు చేసిన సీఎం కేసీఆర్ కు మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డికి మండల గ్రామ ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు లబ్దిదారులు హర్షాది రేఖలు వ్యక్తం చేస్తూ ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు జగ్రన్పల్లి మండల పరిధిలో బాలికపై జరిగినటువంటి అత్యాచారం కేసులో నేరస్తుడు అయినటువంటి గుజ్జటి నారాయణ అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి కోర్టుకు రిమాండ్కు చేశారు నిందితుడు ఎల్లమ్మగుట్ట దగ్గర మద్యం తాగి ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్నటువంటి ఎనిమిది సంవత్సరాల మైనర్ బాలికను గమనించి ఆమెను మానభంగం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అమ్మాయికి జ్యూస్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి అమ్మాయిని గుట్టపైకి తీసుకుపోయి అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేయడం జరిగింది ఈ విషయంలో నేరస్తునిపై పీఓసీఎస్ఓ చట్టం ప్రకారం కేసు నమోదు చేశారు తల్లిదండ్రులు చిన్న పిల్లలు ఆడుకునే సమయంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఎక్కడ ఆడుకుంటున్నారు అనేది గమనించాలని ఎవరైనా అపరిచితులు వ్యక్తులు మన ఇంటి దగ్గర ఉంటే గమనించి వారిని అక్కడి నుండి పంపించవేయగలరు అదేవిధంగా పిల్లలకు ఎవరి వద్ద నుంచి ఎలాంటి వస్తువులు కానీ చాక్లెట్లు కానీ తీసుకోకుండా అప్రమత్తం చేయాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు పోలీసు పార్టీ కూడా అక్కడనే వెహికల్ చెకింగ్ లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ పార్టీ కూడా వెళ్ళి చెక్ చేయగా ఆ చీకటి పడే టైంలో పాప బాగా ఏడుస్తూ బట్టలు చిరిగిన బట్టలతో కానిస్తే ఆమెని విచారించగా పలానా వ్యక్తి నారాయణ అనే వ్యక్తి నన్ను తీసుకుని అత్యాచారానికి పాల్పడుతూ ఉంటే మీరు అంతా వచ్చి పట్టుకున్నారని చెప్పి చెప్పగా ఆమె స్టేట్మెంట్ ప్రకారంగా వెంటనే వాళ్ళ తల్లితో దాకా తీసుకుని కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది మా సూచన ఏంటంటే ఎవరు కూడా పిల్లల్ని ఒంటరిగా ఇంటి వద్ద వదిలిపెట్ట వెళ్ళకూడదు పిల్లలు కూడా ఎవరు ఇచ్చిన చాక్లెట్స్ కానీ తిన వస్తువులు కానీ పానీయాలు కానీ ఇవి కూడా పిల్లలు తీసుకోవద్దు అని చెప్పి చెప్పవలసిందిగా కోరుచుకుంది ప్రాపర్గా ఎవరి సమక్షంలోనైనా కూడా పనికిపోయే తల్లిదండ్రులు చెప్పి తెలియజేసేది ఏంటంటే మీ పాపని కానీ మీ చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరైనా సంరక్షక వ్యక్తుల వద్ద నుంచి వెళ్ళవలసిందిగా మా పోలీస్ డిచ్పల్లి మండలంలో రెండు వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు పూర్తి వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి డిజ్పల్లి జాతీయ రహదారి ఫార్టీ ఫోర్ బీబీపూర్ తాండ సమీపంలో రెండు బైకులు ఢీకొని బైక్ పై నుంచి పడ్డ మహిళపై నుంచి లారీ కంటైనర్ పోవడంతో మహిళ అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది మహిళ కామారెడ్డి జిల్లా కాసంపల్లి తాండకు చెందిన వారిని ఎస్ఐ గణేష్ తెలిపారు అలాగే మరో వ్యక్తి మరో ప్రమాదంలో మృతి చెందాడని పోలీసులు తెలిపారు సిరికొండ ఇందల్వాయ్ దర్పల్లి మండలాల్లో శనివారం సాయంత్రం అకాల వర్షం కురిసింది సిరికొండ మండలంలోని తూంపల్లి కొండాపూర్ తాళ్లరామడుగు రావుట్ల ఇందల్వాయ్ దర్పల్లి మండలంలోని చంద్రన్పల్లి గ్రామంలో కురిసిన అకాల వర్షంతో పంటలు దెబ్బతినగా ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది పలుచోట్ల వడగళ్ల వాన కురిసింది భారీ ఈదురు గరులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో వడ్లు రాలిపోయాయి పంటలు పాక్షికంగా దెబ్బతిని నష్టం జరిగిందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు పంట చేతికొచ్చే దశలో కురిసిన వర్షంతో వరి పైరు నేల కురిగింది కష్టపడి పండించిన పంట నేల వాలిందని ఆవేదన చెందుతున్నారు అధికారులు స్పందించి త్వరలో వడ్లను కొనుగోలు చేసి ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు గత నాలుగు రోజుల నుండి నలుగురు చనిపోవడంతో పడగల్ గ్రామ శ్మశాన వాటిక వద్ద నీరు లేక స్నానాలు చేయడం ఇబ్బందిగా మారిందని గ్రామస్తులు పేర్కొన్నారు వేల్పూర్ మండలం పడగల్ గ్రామంలో శ్మశాన వాటిక వద్ద శనివారం ఒకరు చనిపోతే స్నానానికి నీరు లేదని అధికారులు తెలియజేస్తూ ప్రసార మాధ్యమాల్లో రావటం స్పందించిన గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు స్నానానికి నీటి ట్యాంకర్ను ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ గత నాలుగు రోజుల నుండి నలుగురు చనిపోవడంతో ఇక్కడ స్నానాలు చేయడానికి సౌకర్యం లేక ఇబ్బంది పడ్డామని ఈ విషయం అధికారులకు తెలియజేస్తూ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో రావటం జరిగిందని అన్నారు ఈ రోజు ఆదివారం మరొకరు చనిపోవడంతో శ్మశాన వాటికలో స్నానాలకు పడగల్ గ్రామ పంచాయతీ వారు నీటి ట్యాంకర్ను ఏర్పాటు చేశారు అందుకు గాను గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం సిబ్బందికి అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులకు గ్రామస్తులు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు బాల్కొండలో మూడు వందల మంది ముస్లిం కుటుంబీకులకు టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు రంజాన్ సందర్భంగా దుస్తులు పంపిణీ చేశారు రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు బాల్కొండ మండల కేంద్రంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఆదివారం ఎంపీ లావణ్య లింగాగో జెడ్పీటీసీ దాసరి లావణ్య వెంకటేశ్ సర్పంచ్ బూస సునీత 
తహసీల్దార్ వినోద్ ఎంపీడీవో సంతోష్ కుమార్ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు బద్దం ప్రవీణ్ రెడ్డి వైస్ ఎంపీ శ్రీకాంత్ యాదవ్ చేతుల మీదుగా రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా నిరుపేద ముస్లిం కుటుంబాలకు దుస్తువులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం తరఫున రంజాన్ పండుగ కానుకగా మూడు వందల మంది నిరుపేద ముస్లింలకు బట్టలు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని అన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టారని బాల్కొండ మండలంలోని పది గ్రామాలకు చెందిన మూడు వందల మంది ముస్లిం కుటుంబాలకు దుస్తులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని వారు తెలిపారు ముస్లిం సోదరులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కి మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు మారుతి నగర్ లోని స్నేహా సొసైటీ ఫర్ రూరల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ముప్పైవ వార్షిక సాధారణ సభ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సొసైటీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మహిపాల్ పాల్గొని ప్రసంగించారు ఆయన ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ స్నేహ సొసైటీ గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టి విజయవంతంగా నిర్వర్తిస్తుందన్నారు ఒక సంస్థ ముప్పై సంవత్సరాలు విజయవంతంగా పనిచేయడానికి కార్యదీక్ష అంకిత భావం కష్టపడే సిబ్బంది అవసరమన్నారు ఇవన్నీ ఉన్న స్నేహ సొసైటీకి ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నామన్నారు స్నేహ సొసైటీ వటావృక్షం లాంటిదని ఈ వృక్షం కింద ఎన్నో కుటుంబాలు స్వేద తీరుతున్నాయన్నారు ఇంతకుముందు స్నేహ సొసైటీ కార్యదర్శి ఎస్ సిద్దయ్య వార్షిక నివేదికను సమర్పించారు ఈ నివేదికలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో స్నేహ సొసైటీ చేపట్టిన కార్యక్రమాలు అధ్యాయ వ్యాయాలు వివిధ కార్యక్రమాలలో పనిచేసే సిబ్బంది వివరాలను సభకు తెలియజేశారు ఎవరైనా ఉంటే నిజామాబాదులో ఒక పది మంది పిల్లలు బ్లైండ్ పిల్లలు వచ్చి మేము కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటాం అనుకుంటే ఎక్కడో ట్రైనింగ్ సెంటర్లో మనం జా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి వాళ్ళకి మనమే ట్రైలర్ ఇచ్చి ఆ ట్రైనింగ్ సెంటర్ స్నేహ సొసైటీ ముప్పై వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ జ్యోతి డాక్టర్ కృష్ణ కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ వికాస్ మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ విశ్వతేజారెడ్డి పీబీసీఎన్లను ఘనంగా సన్మానించారు అదేవిధంగా రాజేశ్వర్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఎన్ విమల స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ మోహిజ్ అహ్మద్ ప్రోగ్రాం మేనేజర్ ఐటి రాజశేఖర్ అవుట్ రీచ్ వర్కర్స్ విజయ అందుల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఎండి ఎండి హజి ఉపాధ్యాయుడు సుజాత ఉపాధ్యాయురాలు ప్రోగ్రాం మేనేజర్ మంచిర్యాలను సన్మానించారు సంతు నిరంకరి మండలి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మహా రక్తదాన శిబిరానికి విశేష స్పందన లభించింది పరమ పూజ్య శ్రీ సద్గురు మాతా సుదీక్ష నవీందర్ హర్ దేవీజీ దివ్య ఆశిస్తులు జోనల్ ఇన్ఛార్జ్ మోహిన్ బహెన్జీ ఆదేశంతో సంతు నిరంకరి సత్సంగ్ భవనం మహా రక్తధారణ శిబిరాన్ని విశేష స్పందన లభించింది ఈ శిబిరంలో హైదరాబాద్ మరియు చుట్టుపక్కల జిల్లా నుంచి వచ్చిన భక్తులు సుమారు వంద మందికి పైగా మానవ సేవాభావంతో స్వచ్ఛందంగా తమ రక్తాన్ని దానం చేశారు ఈ రక్తదాన శిబిరాన్ని రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు గోపాలకృష్ణ లలిత ఆధ్వర్యంలో సజ్జన సాంగత్యం జరిగింది గురుపీఠం నుంచి మాట్లాడుతూ బాబా గురుబచన్ సింగ్ చాచా ప్రతాప్ సింగ్ మానవ ఐక్యత కోసం సత్య ప్రచారంలో బలిదానమయ్యారన్నారు వారి ఆశయాలను సాకారం చూచుటకై సద్గురు బాబా హర్దేవ్ సింగ్జీ ప్రపంచమంతా ఈ రక్తదాన శిబిరాలు ప్రారంభించారు మహా రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇది నాట్ ఓన్లీ నిజామాబాద్ యావత్ ప్రపంచమంతా కూడా సద్గురు కృప చేత ఆజ్ఞ మేరకి ఈ యొక్క ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు నాడు మరి యావత్ ప్రపంచమంతా కూడా మహా రక్తదాన శిబిరం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో కొండ నారాయణ కొండ సత్యప్రకాశ్ టి లింగన్న వి రాజేశ్వర్ ఆర్ లక్ష్మణ్ డి ముత్యం రెడ్డి సేవాదళ్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మాకులూర్ మండల ప్రజాపరిషత్ సమావేశంలో పీసీ చైర్మన్ ఆర్మూడి ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి హాజరై పలువురు ప్రజాప్రతినిధులతో మాట్లాడారు మాకులూర్ మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో మండల నాయకులు కార్యకర్తలతో పీసీ చైర్మన్ ఆర్మూడి ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా పలు అభివృద్ది సమస్యల గురించి చర్చించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ మాస్టర్ ప్రభాకర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు రజనీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కోటగిరి మండలంలోని కొత్తపల్లి గ్రామంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించిన వారోత్సవాలలో స్పీకర్ పోచారం పాల్గొని అంబేద్కర్ గొప్పతనాన్ని కొనియాడారు కోటగిరి మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా జరుగుతున్న వారోత్సవాలలో పాల్గొని ఆయన విగ్రహానికి 
తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో తెరాస పార్టీ నాయకులు తెరాస పార్టీ నాయకులు పోచారం సురేందర్ రెడ్డి మండల దళిత సోదరులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు యువకులు పాల్గొన్నారు ఒకప్పుడు కొత్త పని నీళ్ళు రావాలంటే మీరు అందరు కలిసి పౌడర్ తీసుకొని రాత్రి అంతా కాల మీద పోయి అక్కడ ప్రయత్నం చేస్తుంటే మీటికే తీసుకురాక తీసుకురాగా నాలుగు రోజులకు కొత్త పని నీళ్ళు వచ్చేది ఈరోజు కాల వదిలిపెట్టిన వెంటనే కొత్త పని నీళ్ళు వచ్చి చూస్తున్నారు ఇది అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఇరవై గంటల కరెంట్ రైతులకు ఇస్తున్నాం ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చే రాష్ట్రం దేశం లెక్క లేదు మన ఒక్క రాష్ట్రమే రాబోయే రోజు రైతాంగానికి కొత్త పనిలో కాలువ రిపేర్ చేయడమే కాదు గోదావరిలో తీసుకొచ్చి నిజాం సాగర్లు వేసి రైతుకు కులం లేదు మతం లేదు అందరికీ రైతాంగానికి రెండు పంటలు నీళ్ళు ఇవ్వడానికి గోదావరి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నిజాం సాగర్లు వేస్తున్నాం రెండు పంటలు నీళ్ళు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని మూడు పాఠశాలలు నిర్వహించిన మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశాంతంగా జరిగిందని చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ నర్సయ్య ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని సెంట్ టిమ్స్ మరియు సెంట్ పల్స్ మోడల్ స్కూల్ పాఠశాలలు ఏడవ తరగతికి మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించారు ఇట్టి పరీక్షలు మొత్తం ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది విద్యార్థులకు గాను ఆరు వందల ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారని అరవై ఒక్క మంది గైర్హాజరు కావటం జరిగిందని ముందస్తుగానే పూర్తి ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు ప్రశాంతంగా పరీక్షలు జరిగే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశామని మండల విద్యాధికారి రాజగంగారం పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక అధికారులు అశోక్ వెంకట్ రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు దీంట్లో మార్నింగ్ సెక్షన్ లోపల సిక్స్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కొరకు వన్ ఎయిటీ నైన్ స్టూడెంట్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్ నీతి నిజాయితీ పరులైతే బక్రాన్ బీడీ కార్మికుల డబ్బుల వివరాలు ప్రజల ముందు ఉంచాలని సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు బీడీ యూనియన్ ఆఫీసులో వనమాల కృష్ణ నరేందర్ లో పెట్టిన మీడియా సమావేశంలో బక్రాన్ బీడీ కంపెనీ కార్మికులకు సర్వీస్ డబ్బులు అన్ని అందరికీ పనిచేశామని కేవలం తొంభై మందికి పంచలేదు వాళ్ళ అడ్రస్ దొరకలేదు అనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా నాయకులు ఆదివారం మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు మొత్తం కార్మికులు ఎనిమిది వేల మంది కార్మికులుంటే అందరికీ అడ్రస్లు దొరికినప్పుడు కేవలం తొంభై మందికే దొరకలేవంటే మీ దొంగ అవినీతి ఎంత ఉందో అర్థమవుతుందని మీరు నీతి నిజాయితీ పరులైతే మార్చి నెల మూడున విసిరిన ఆస్తులు లెక్కలు ప్రకటించి అంటే ఇప్పటికీ ఎందుకు ప్రకటించలేదో చెప్పాలని అన్నారు దమ్ముంటే బక్రాన్ బీడీ కార్మికులకు పంచిన డబ్బుల వివరాలను రసీదులతో సహా ప్రజల ముందు పెట్టాలని సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా కార్యదర్శి ఆకుల పాపయ్య సహాయ కార్యదర్శి ఎన్ దాసులు డిమాండ్ చేశారు నువ్వేదైనా ఉద్యమాలలో పోటీ పడదాం రేపు కార్మికుల నిర్మాణంలో పోటీ పడదాం ప్రజా పంద నూ డెమోక్రసీ అటువంటి పోటీలలో మనం పడేసి ప్రజలకు ఒక మార్గదర్శకులుగా ఉండటానికి ఉండండి ఈ అవనీతి తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి ఇది దీనిలో పోవద్దని చెప్పేసి సిపిఎంఎల్ నూ డెమోక్రసీ మీకు హెచ్చరిక చేస్తుంది సీర్నపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి పల్లకి ఊరేగింపు వైభవంగా నిర్వహించారు సీర్నపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి పల్లకి ఊరేగింపు భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు పాటలు పాడుతూ నృత్యాలు చేస్తూ అందరినీ ఆకర్షించారు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు హాజరయ్యారు గ్రామంలో ఈ సందర్భంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది జెండ బాలాజీ దేవస్థానంలో జెండ బాలాజీ వారి కళ్యాణం వేద పండితులు చూడముచ్చటగా నిర్వహించారు నగరంలోని జెండ బాలాజీ దేవస్థానంలో కళ్యాణోత్సవం వేద పండితుల మధ్య ఘనంగా జరిగింది పెద్ద ఎత్తున భక్తులు హాజరై పూజలు చేశారు ఈ మాస కళ్యాణోత్సవం అనేటువంటిది ప్రతి నెల లోపల శ్రవణ నక్షత్రం రోజున బహుళ నవమి రోజున ఈ జెండా బాలాజీ మందిరంలో నిర్వహిస్తారు 
జెండా బాలాజీ మందిరం యొక్క విశిష్టత మన నిజామాబాద్లో హిందూల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు దీనికి కొన్ని వంద ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది ఇప్పుడు కొన్ని మండలాల వార్తలు చూద్దాం బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని మోర్తాడ్ మండలం తిమ్మాపూర్ ముక్కాల్ మండలం నాగంపేట్ మేంపల్లి గ్రామాలకు చెందిన పలువురు యువకులు బాల్కొండ నియోజకవర్గం నాయకులు మల్లికార్జున రెడ్డి నాయకత్వంలో ప్రధాని మోడీ జనాకర్షణ పథకాలకు ఆకర్షితులై భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం జరిగింది ఈరోజు నిజామాబాద్ లోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రధాని మోడీ మన్ కీ బాత్ సందేశాన్ని స్థానిక నాయకులతో కలిసి వీక్షించారు నిజామాబాద్ నగరంలో పలు వివాహ శుభాకార్యాల్లో పాల్గొని నూతన వధువరులను ఆశీర్వదించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ అరవింద్ జిల్లా అధ్యక్షులు బస్వలక్ష్మి నర్సయ్య రాష్ట కార్యదర్శి పల్లె గంగారెడ్డి కార్పొరేటర్లు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీలోకి జాయినింగ్ జరిగినాయి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా బలం పుంజుకుంటా ఉంది రానున్న కాలంలో యాభై శాతానికి పైగా సుమారు యాభై ఐదు శాతం ఓటుతోటి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ గెలుపొంది నందిపేట్ మండల కేంద్రంలోని శ్రీ కేదారేశ్వర ఆశ్రమ వ్యవస్థాపకుడు మంగిరాములు బాలయోగి మహారాజ్ కాశీయాత్ర మణికర్ణిక ఘాట్ లో గంగ స్నానం చేసి కాశీ విశ్వనాథ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మహిళలు అన్ని రంగాలలో రాణించాలి హైదరాబాద్ లో మహిళా జర్నలిస్టుల వర్క్ షాప్ ముగింపులో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ కవిత నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవింద్ ఒక బ్లేడ్ బాబ్జీ గొంతు కోసుకోవడానికి నువ్వు రెడీగా ఉండు ఎల్లమ్మ తల్లి నిన్ను బలి తీసుకుంటుంది నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో టీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు పీసీ చైర్మన్ ఆర్ముడి ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి పాల్గొన్న అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల జడ్పీ చైర్మన్ విఠల్రావు నగర అభివృద్ధి తన ముందున్న లక్ష్యం సమయం వచ్చినప్పుడే ప్రతిపక్షాలపై స్పందిస్తా కేసిక్స్ తో నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా ఫ్రూట్ జ్యూస్ కొనిస్తానని చిన్నారిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డ కామాంధుడు ఫోక్సో కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు నిందితుడు అరెస్ట్ వివరాలు తెలిపిన నిజామాబాద్ ఏసీపీ వెంకటేశ్వర్లు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి సుడిగాని పర్యటన పలు వివాహాలకు హాజరై నూతన వధువరులను ఆశీర్వదించిన ఎమ్మెల్యే ఆర్మూర్ సిద్దిల గుట్టాను దర్శించుకున్న తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తులు కాలి నడకన తిరుగుతూ సిద్దిల గుట్ట ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకున్న న్యాయమూర్తులు జిల్లా జడ్జి పుంచాల సునీత చిన్నారులకు పోషక ఆహారం అందివ్వడంలో అంగన్వాడీ ఆయాల సేవలు మరువలేనివి అంగన్వాడీ ఆయాలను సన్మానించిన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల భావి తరాలకు మనుగడకు మెరుగైన వాతావరణం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిది పెట్రోలియం సంరక్షణ పరిశోధన అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో వారోత్సవాల్లో నల్ల దినేష్ రెడ్డి దర్పల్లి సిరికొండ ఇందల్వాయ్ మండలాల్లో బడగాళ్ల వాన తడిసి ముద్దైన ధాన్యం అయోమయంలో రైతులు బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు తరగతులు సంక్షేమ శాఖ అధికారుల వెల్లడి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ చిటిపిఎల్ న్యూస్